Hello everyone, this is Mansi from Evenyadi Jots and now we are going to begin with section B. So section B ka hai set number 1 ka question number 7 hai aur set number 2 or 3 ka question number 10 hai. The question says how many multiples of 4 lie between 10 and 205? So 10 or 205 ke beech mein kitne multiples hai 4 ke? Ye hume batana hai. This is a question of AP. So, dekho, 10 से लेके 205 के बीच में बताना है हमें ठीक है सो 10 तो 4 का मल्टीपल नहीं है 11 12 12 आता है 4 के टेबल में तो पहला हो गया 12 देन 16 20 एंड सो ऑन अब 205 205 4 से डिवाइड नहीं होगा इससे एक कम जाए 204 अगर मैं 204 की बात करूं सो so मैं इजीली इसे 4 के टेबल से कट कर सकती हूं 4 5 से 20 होता है 4 1 से 4 होता है, correct? So means हमारा इससे जो पहले वाला नंबर है, means 204, ये 4 का मल्टीपल है। अब हमें देखने हैं कि 12 और इसके बीच में कितने मल्टीपल होंगे। So for that, what we will do is यहाँ पे basically हमारे पास एक AP आ गई है। So the first term of AP is first term क्या है? 12. Last term क्या है? 204. Common difference क्या हो जाएगा इनके बीच में? 4 4 का difference है, correct? So, an हमारा होता है a plus n minus 1 d. Correct? Values put करते हैं. an is 204 equals to a है 12 plus n minus 1. n हमें निकालना है as it is रहेगा. And d है हमारा 4. So, let's solve this. यह हो गया 204, 12 plus. Now, 4 into n is 4n minus 4 into 1. 4. So, ये plus का है, ये minus का है. Plus minus, minus. 12 में से अगर हम 4 minus करेंगे, we will get 8 plus 4. ठीक है? Now, इस 8 को इधर भेज देते हैं, ये हो जाएगा. This is 204. So, 204 यहाँ plus का है. इधर जाके minus 8 हो जाएगा. This is equal to 4. Now, 204 में से आपको 8 minus करेंगे. तो क्या आएगा हमारे पास? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. यहाँ पे आगे 6. यहाँ पे बचा 9 and 1. 196 equals to 4n. n निकालना है हमें. So that will be 196 divided by 4. अब 4 को इसे divide कर सकते हैं. 4 4 जा 16. अगेन यहाँ पे क्या बचेगा? 16, 17, 18, 19, 36. So 4 into 9 is 36. So therefore n हमारे पास आ गया 49. n is the number of terms. So therefore हमारी number of terms इसके बीच में आ गई 49. So, 10 से लेके 205 के बीच में there are 49 numbers जो की multiples है 4 के. Okay, I hope the question is clear. So, this was question number 7 also हमारे पास एक इसके साथ choice में भी question है. So, let's come to that question. So, ये question हमारे पास choice में है. The question says determine the AP whose third term is so, 16 and 7th exceed the 5th term by 12. So, यहाँ पे दो चीज़े दे रहे हैं. एक तो हमें 3rd term, AP की जो 3rd term है, वो 16 की बन है. और हमें बताया गया है, कि जो 7th term है, that exceeds the 5th term by 12. मतलब 7th term में से, अगर आप 5th term को minus करोगे, तो आपके पास 12 बचेगा. ठीक है ये दो चीजें हमें गिवन है एंड वी हैव टू फाइंड द एपी हमें यहां पे एपी फाइंड आउट करनी है सो so, ये जो सेवंथ टर्म है आई कैन राइट इट एज a 6d करेक्ट माइनस a5 a5 इज a 4d ऐसे ही होता है n 1 तो 5 1 4 हो जाएगा सो दिस इज इक्वल टू 12 अब इसको सॉल्व करते हैं ये हो जाएगा a 6d a 4d equals to 12. अब a से a cancel हो गया. यहाँ पे हमारे पास बचा plus minus minus 6 में से 4 minus करेंगे. हमारे पास आएगा 2d equals to 12 and d equals to हो जाएगा 12 upon 2. मतलब d equals to हो गया हमारा 6. अब यहाँ पे हमारे पास common difference आ गया. लेकिन हमारे पास a की value नहीं आई. So a की value के लिए क्या करेंगे? ये जो हमें given था. Third term. Third term means a plus 2d equals to 16. ठीक है ये हमें given है. तो d की value अगर हम इस given equation में डालेंगे तो हमें a मिल जाएगा. So we have a plus 2d 
equals to 16. So a plus 2d kya hai? 6. Equals to 16. So a plus 6 to the 12 equals to 16. A humara ho jayega 16 minus 12. Ab 16 mein se 12 minus karenge to humara pas bachega 4. So therefore a humara pas aagya 4. So first term 4 hai. Common difference kya hai? 6. So second term kya hoogi? 4 plus 6 means 10. Then usse next term again common difference humara 6 hai. So kya ho jayega 10 mein 6? Add कर दो तो ये हो जाएगा हमारा 16 इसी तरह से ये आगे चलती जाएगी तो हमारे पास AP आ गई 4 10 16 and so okay so this was our seventh question of set number one and tenth question of set number two and three let's move to the next question.